，没遇上来了吗？回娘娘，奴才看梅姑娘昨日表现，您不太满意，要不今儿就别让她来了。哎，这太子一日不立妃，朝廷就一日不安宁。看他刑场上护我儿有功的份上，本宫就费心调教调教他。若能雕琢成器。就作为太子妃人选，正好也可以为我儿抵住朝臣弹劾。嗯，梅姑娘到，叩见皇后娘娘。起来吧，昨天的任务你完成的怎么样了？回娘娘的话，我已经绣好了。嗯，娘娘，你拿反了。<笑>正反，本宫不会看吗？要你提醒。哎，这哪里是鸳鸯啊？啊，这分明是一对大鹅嘛！还有，这个花是什么意思啊？娘娘，这是抹的。哎，胡闹！又不是选秀女，还分勾抹啊？这有分的，你看这个抹的呀、啊，肉比较多，所以呢，它就适合煲汤。这个公的肉比较紧致，它就适合爆炒。你不要再胡说八道了！你看你现在的样子啊，站没站相，一点规矩都没有。宋公公，上器皿。知道本宫为什么让你顶着龙纹玉翠屏吗？不知道。欲成其众，必得居礼。<笑>太子妃没你想的那么好当。告诉你啊，这可是我店里最贵的花瓶，让你顶是看得起你。知道吗？知道了。我我只是想点个头而已。继续。继续吗？快去找些便宜金摔的来，快去！梅姑娘，这个可万万不可呀！这两个是一对儿的呀！哎呀，你拿！真的万万不可呀，梅姑娘！耀儿，你没事吧？我无事。太子殿下恕罪。哎，快快快，收拾了，下去吧。下去下去，快点儿，快点快点儿！耀儿今天怎么有时间来看我呀？哦，儿臣今日无事，来给母后请安。上茶。你累化了吧？要不要喝点茶？啊，我不渴。渴了就喝吧
，别让太子觉得我好像虐待你似的。呃，这两个杯子是太子殿下专用的。我爱，喝我的就是。娘娘，按您的吩咐，都准备好了。端上来吧。梅姑娘，听说你琴棋书画样样精通，就选一样展示吧。反正选什么都是死路一条，随便吧。太子如果身体抱恙，今天就早点回去歇着吧你拿的是娘娘的黑子儿，你的是白的。啊、没、啊哎。像这种人，他根本当不了太子妃。刚才谢谢你啊，小师傅。要不是你，我肯定吃不了兜着走了。围棋很简单的，改日我教你。谢谢你啊，小师傅，你跟小卜卦一样，总是替我解围。哦，嗯，那个、我到了，我先走了。难道他希望我跟白夜一样温柔一点？哦，我这样够温柔。这样呢？这样呢？哎，太子殿下，是不是这块石头长得不够对称了？奴才这就给他修对称了。不必。一会儿去了，好好学啊。到了，嗯。小卜卦，小师傅，怎么是你啊？怎么，这宫里除了白夜，就不能有别人穿白衣服了？倒不是这个意思。走吧，今日我陪你去学堂
。糟了，三哥发飙了。礼让你写的东西，大家安静一下。什么呀？三日后便是乞巧节，崇文馆休学一日，特许大家出宫游庙会。哇！哇！盼天盼地，终于盼到要出宫了。庙会那天，我一定要溜回黑犬巷。见见我那三个爹爹们，殿下，事情安排的怎么样了？按照殿下的吩咐，都安排好了。不过，乞巧节正是商家赚钱的时候，那条街要这个数。本王是差钱的人吗？小豆子发现破绽，是殿下公子，是否遇刺到了什么？吉西覆灭，太子流放。公子确定不将此事禀告太子和皇后娘娘吗？公子是想保护梅姑娘，但是公子别忘了，那丫鬟是梅姑娘亲自带入宫的。若他刻意为那丫鬟隐瞒，不可能。小豆子为何要害太子？公子既然知道小豆子不会害太子，那为何不着实禀报？我若是告发了那丫鬟，不论如何，小豆子必将会受到影响。这样就是我把他推入到了漩涡当中。就算太子愿意相信他，那皇后呢？所以不论如何，这件事情只有我们二人能够知晓。是，这件事情已经不能再等了。既能保护太子，又不会伤害小豆子的办法只有一个。只有他死亡，太子和小豆子才能安全。殿下，公子心里有想保护的人，凌霄也有。你看那个妹妹好漂亮啊！那是什么吃的？为什么一出来就想吃东西啊？算了，我最近胖太多了。哎，哎，哎，哎，过来，过来，过来！那个公子好俊呀、啊。你帮我去问问他，有一个妹妹想认识他，去帮我问一下。不
个不去。你帮我问一下嘛。不去。哎呀，去吗？去吗？要去吗？嗯，这位公子，您看那边，可以吗？嗯，他看我了，看我呢，他看我，明明就是在看我。怎么样了？怎么样了？我跟他说。我有个妹妹想认识他，然后呢？然后他说也想认识妹妹的姐姐。嗯，好，你个臭丫头，你是不是说我坏话了？说你坏话怎么了？我听说了，说说了。你给我站住！哎呀，你俩别打了。又是你，又来蹭吃蹭喝啊！没钱赶紧走，去去去！哎，看什么看？说的就是你。你这老板怎么血口喷人呢？我血口喷人？我在这条街摆摊三年，你就来蹭了三年。今天说明天给，明天也不见你给。你能把嘴闭上吗？哎，那那那那，姑娘，吃点什么？那个麻酱和蒜泥各来十份。好嘞。还有。以后对他说话客气点儿。好嘞，好嘞，小的明白，小的有眼无珠，小的有眼不识泰山。您都吃了三年了，快炒快炒，我一会儿过来拿、啊。好嘞。哎，加不加辣椒？加点葱吗？马上就好啊。姐姐，你醒醒好吧，上口饭吃吧。姐姐，你救救我小妹吧！你小妹怎么了？她得了风寒，就躺在前面那条巷子里。姐姐，快跟上！姐姐，快！就在前面！姐姐，快点儿！我小妹变得可厉害了，快点儿，姐姐！放开我！放开我！放不放开有你们好看的？心事。姐姐，你快跟上我呀！我不能跟你过去了，你请个郎中吧这是我闺女，一颗金牙就能把我认出来。给你们带的礼物，哎呀，盼天盼地盼出宫，就是想见爹爹们一面，简直就是天助我也！难道是我之前偷偷向菩萨许的愿灵验了？闺女啊，我觉得吧，这个太子啊，还真不错。嗯，你跟他可以。什么意思啊？傻丫头。你不想想，我们怎么会出现在这里？正好遇见您，你没看出来啊？这儿啊，都是太子给你安排的，他帮你包了整条街，就是想给我们制造一个特别重逢的机会。不信呢，你回头看看四周。嗯、小姐好
，明白了。我要是有个这样的老娘们追求我，我就嫁了。哼<笑>，不要脸！你看看后面。喜欢吗？你要是喜欢，以后每年七夕节，我都为你准备烟花，可好？小师傅，我有一个问题想要问你：如果我没有跟马玉山换身，我就是原本……我知道你想问什么，我还是会喜欢。那如果我比原来的样子要丑，满脸还是会。那就是说，不管我是哪家的阿猫阿狗，你都会喜欢。不管你是谁，什么身份。是美是丑，是人是鬼，我都会永远喜欢。不管你说的是不是真的，现在我都愿意相信。盼了这么多年，终于找到了。公主，心事所言是哪位公主？不过公主身处皇宫，情况十分危险。少将，你可知公主姓甚名谁？如今是何身份？公主名为小豆子，身份是丞相千金。什么？公，公主为何会是丞相千金啊？一句两句说不明白。总之，和玉灵珠有关。现在当务之急，是赶紧要把公主和她的丫鬟一起接出宫才行。公主的丫鬟，对，这到底怎么回事？我看不是情况复杂，而是大人的私心吧。这不是苏若梅的丫鬟小雀吗？你要是再赌气，接下来你就不用参与了。既然你已经看到了，那我就没什么好隐瞒的了。他们喊我少将，那是因为我爹爹是声东一品大将军，是当年，是，证实了应验的那个预言，杀了南宫玉狗命的声东大将军玄冰。我这么多年一直隐姓埋名，待在鸡西，只有一个目的。就是找到当年失踪的公主，所以你去太子身边当侍卫，也是因为白夜的预言。是，我苦找了多年，一直一无所获，所以迫不得已，只能待在南宫瑶身边做一名侍卫。你所说的公主，当真是小豆子？公主小的时候，我见过她身上的鱼尾印记。还有在黑犬箱的箱子里，我也找到了公主当年失踪时的东西。此前
我一直以为公主是你。万万没想到，小豆子居然是声东的公主。也怪不得，你之前会对我过分关心。梅姑娘，不要误会，我之前关心你，不完全是因为你是公主。其实我是，我。那我和小豆子换身一事，你又是怎么知道了？你还记得之前在行堂上，你问我怎么知道那三个人是小豆子的爹爹？还有在闺秀房里，我给你送药的那天晚上，听到你跟公主说，又要尝试换身。本来之前我也不相信那些事，后来我找了一个人问了，才得知，以前月灵珠确有换身一事。这才确定了我的猜想。这些事。你对我和盘托出，姑娘不用担心，我一定不会伤害你的。而且我知道，就算你都知道了，也一定会守口如瓶的。你肯定明白，小豆子如果是声东公主，对她来说意味着什么。那小雀又是怎么回事儿？小雀也是我的侍卫。之前和你有了些误会，以后不会了。如今月灵珠已碎，我和小豆子空也无法换回身体，你打算怎么办？其实这段时间我也一直忧心忡忡，担心公主的身份万一暴露。这整个姬西皇宫都将成为最危险的地方。到时候，就算我没有十条命也活不了。所以我决定，悄悄带你们离宫。绝对不行！你知道你可在说什么吗？你这样会害了小豆子的。我绝对不会伤害他的，而且你们会有新的身份。这外面都是我们声东的旧部，只要我们出了城，他们就会有人接应我们。只要我们回了声东，哪怕他七夕有再多的士兵，想要在人海茫茫当中找寻两个改头换面的女子，也是难上加难的事情。你放心，我做这么多，都是为了保护公主。而如今，我又多了一个要保护的人，就是你。所以，你愿意跟我一起离开吗？只要你点头，我一定会拼了命护你们离开，保护你的周全的。既然你已经知道了我的身份，便知道我的父亲是吉西的丞相，身为相府千金，怎能与敌国的少将私奔？待会儿，你送我回东宫吧，我要等小豆子。
。我想了好几天，一直有一个问题，虽然有些难以启齿，但却又不得不问。你愿意一直留在我身边吗？嗯，这这话什么意思？就就是字面意思。我。你什么？我想你温暖你